Na asante sana kwa kuchagua taarifa zetu mtazamaji. Jina langu ni Zubaida Kananu, mkalimani wa ishara ni Miresha OIT. Ripoti ya uchunguzi wa maiti ya Grace Wangari Ituya imefichua kuwa alifariki kutokana na kuvuja damu kwa wingi baada ya kuripotiwa kushambuliwa na mpenzi wake Neo la Kasarani Nairobi. Upasuaji wa maiti yake uliendeshwa na mwanapatholoji wa serikali Peter Ndegwa katika makafani ya City. Mauaji haya ndio ya punde zaidi katika msururu wa mashambulizi ya mauaji ambayo wanawake wamekuwa wakikumbana nayo tangu mwanzo wa mwaka huu. Na kama anavyoarifu Ode Francis, mtuhumiwa wa mauaji ya Wangare Clinton Mwangi bado anazuiliwa na polisi kwa uchunguzi zaidi. Familia ya Grace Wangare tu ya Ingali inaomboleza kifo cha binti yao aliyeshambuliwa kinyama na kudungwa kisu hadi kufa. Mshukiwa wa mashambuliaji hayo aliyetambulika kwa jina Clinton Mwangi Jerry bado anazuiliwa na polisi. Clinton anasemekana kuwa mpenziwe. KTN imegundua kwenye mitandao yake ya kijamii. Clinton aliyejiita Clint katika mitandao ya kijamii Novemba 21 mwaka 2023 alikuwa amebadilisha kichwa cha maandishi yake na nikimnuku siku kusudiwa mapenzi ya kawaida nilizaliwa kwa ajili ya mapenzi ya kuteketeza roho na uchu ni yote au hakuna chochote mwisho wa nuku Mwili wa Grace ulipatikana katika barabara ya Mirema huko Kasarani ukiwa na jeraha la kudungwa kisu na leo uchunguzi ya maiti ya mwenda zake wangare ulifanywa katika hifadhi ya maiti ya City na mwanapatholojia wa serikali Peter Ndegwa matokeo yanaonyesha wangare alifariki kwa kuvuja damu nyingi What you are seeing is um, a major stab wound on the buttock on the right buttock and uh, the wound is really penetrating deep going about 11 cm deep and the problem is reached the femoral blood vessels on the right side and uh, causing bleeding the wound uh, is it, not uh, the typical stab wound from a very sharp object but uh, it is still penetrative i don't know the force that was there so the cause of death is literal bleeding from that penetrative stab wound on the right buttock. Grace Wangare mwenye umri wa miaka 23 anakuwa mwanamke wa nane kuuawa katika mazingira ya kutatanisha katika muda wa wiki mbili zilizopita. We are seeing a lot of people online making this look like it is women who are uh, putting themselves in danger deliberately. That, that's demean, you know uh, demeaning the importance and making it look like it is not something that should be looked into the government silence is also not helping so if we can be able to stop sensationalizing femicide that would go a long way in us stopping it Clinton mshukiwa mkuu wa mauaji ya Grace alifikishwa mahakamani na wapelelezi kupewa wiki mbili kumzuilia huku familia ikitaarisha maziko ya binti yao huko Gatanga kaunti ya Muranga kwengineko Polisi katika eneo la Gatundu Kusini Jumanne waliripoti kisa kingine ambapo mwili wa mwanamke ulipatikana kwenye kichaka ukiwa bila titi mwili ni mwake. Baadhi ya washukiwa wa mauaji ya kutisha wametiwa mbaroni huku wengine wakiwa bado wanazuiliwa. Katika eneo la Gasharage Ruiru mwili wa Elizabeth Wairimu mwenye umri wa miaka hamsina moja uligunduliwa ukiwa umetupwa kwenye kijito ko Kangogo Wanjiru alitoweka alipokuwa kitoka kupeleka maziwa katika kituo cha kukusanya maziwa. Uchunguzi umeanza kubaini chanzo cha kifo chake. Wanarakati wa jinsia na wale wa haki za kibinadamu wamejitokeza vikali kulaani mauaji hayo. We here to condemn these acts in the strongest manner possible. Never again that we have to lose our our young women in in the hands of beasts we condemn this and it should never ever happen again na baada ya mwili wa Grace Wangare kuweza kufanywa upasuaji na kuonekana kwamba aliweza kuuawa sasa mwili wake familia inachukua kutoka hapa makafani ya city na kuelekea Montezuma Kabati Ode Francis Kete News na mimi nasikitisha sana tunatumai kwamba mikakati